আপনাদের ওয়েলকাম টু স্মার্ট ক্লাস আজকে আমরা দেখে নেব দু সালে ডাব্লিউ বিএসআই এর যে মেন্স এক্সাম হয়েছিল সেখানে ইংলিশে কোয়েশ্চেন পেপার কী ছিল পেপার টু ইংলিশ এবং এখান থেকে আমরা আজকে যেটা করব সেটা হলো এই সেকেন্ড কোয়েশ্চেন যেটা আছে প্রথমে গিভ ইউর ভিউজ অন ইমেজেস অফ ওমেন ইন দ্য মিডিয়া ইউজিং দ্য ফলোইং পয়েন্টস এটাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই ব্যাপারটার কিছু নেই এটা হলো ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে লিখতে হবে কিন্তু তার আগে জানিয়ে রাখি এসআইয়ের পরীক্ষার জন্য বা আইসিডিএসের পরীক্ষার জন্য যে ডেসক্রিপটিভ ইংলিশ পড়বে তার জন্য আমি কয়েকটি ভিডিও বানিয়েছি কয়েকটি ভিডিও লেশন এবং সেখানে রিপোর্ট রাইটিং প্রিসি রাইটিং এবং আরও ট্রান্সলেশন এগুলো আলোচনা করেছি তো তার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং চ্যানেল অন্য ভিডিওগুলোকেও দেখো এবং সেটাতে আশা করি তোমাদের সকলের উপকার হবে চলো দেখা যাক তো সেকেন্ড হচ্ছে এক্সাম কোয়েশ্চেনটা ছিল সেটা হলো গিভ ইউর ভিউজ অন ইমেজেস অফ ওমেন ইন দ্য মিডিয়া ইউজিং দ্য ফলোইং পয়েন্টস অর্থাৎ এই টপিকটা লিখতে গেলে আমাদের পয়েন্টসগুলো একটু আলোচনা করতে হবে পয়েন্টগুলো দেখে নেব কিন্তু তার আগে জানিয়ে রাখি ইমেজ অফ ইমেজেস অফ ওমেন বলতে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথা হচ্ছে অর্থাৎ মিডিয়ার পরিবর্তনের সাথে সাথে বা মিডিয়ার অগ্রগতির সাথে সাথে ওমেনদের যে ইমেজ ওমেনদের যে রিপ্রেজেন্টেশন সেটা কীভাবে চেঞ্জ হলো অর্থাৎ আমাদের এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া যেটা বরাবর একটি পেট্রিকাল সোসাইটি অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক সোসাইটি সেই সোসাইটি থেকে বর্তমান সময়ে যে নারীদের যে উন্নতি সেটা কীভাবে সম্ভব হলো এবং আর যা যা পয়েন্টস এখানে আছে আমরা সেই পয়েন্ট ধরে একটা এসে লেখার চেষ্টা করব এবং খুব সহজ ভাষায় এবং খুব সহজ সেন্টেন্স দিয়ে দিয়ে আমরা এসেটা লিখব তো দেখে নেওয়া যাক আমরা কিভাবে লিখব তো প্রথমেই একবার পয়েন্টগুলোকে দেখে নেওয়া যাক কনসেপ্ট অফ ওমেন সিনস এনসিন টাইমস স্টিডিও টাইপ ইমেজেস অফ ওমেন পেট্রিক্যাল সোসাইটি রিপ্রেজেন্টেশন অফ ওমেন ইন ফিল্মস অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইন ইলেকট্রনিক অ্যান্ড প্রিন্ট মিডিয়া চেঞ্জিং নোশেন্স অ্যাবাউট ওমেন অফারিং দেম নিউ আর অ্যান্ড মিনিংফুল রোলস অর্থাৎ এখানে আমাদের প্রথম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যা যা মহিলাদের নিয়ে যা যা মহিলাদের যা যা অগ্রগতি হয়েছে সেই সব নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং সেই সম্বন্ধে নিজের মতামত দিতে হবে তাহলে দেখে নেওয়া যাক আমরা কিভাবে এসেটা লিখব তাহলে আমি টাইটেল দিয়েছি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ইমেজেস অফ ওমেন ইন মিডিয়া যেহেতু এখানে আছে ইমেজেস অফ ওমেন ইন দ্য মিডিয়া তাহলে আমরা ইমেজেস অফ ওমেন ইন দ্য মিডিয়া তাহলে আমরা এইটা কি টাইটেল দেব তাই আমি দিয়েছি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট দ্য ইমেজেস অফ ওমেন ইন মিডিয়া আচ্ছা আচ্ছা তো দেখা যাক কীভাবে আমরা লিখব প্রথমে লিখেছি হোয়াট ইজ ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট যিনি এক্সামিনার তিনি খাতা চেক করার সময় অবশ্যই এটা লক্ষ্য রাখবেন যে যে ক্যান্ডিডেট পরীক্ষা দিচ্ছে সে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ব্যাপারটা ঠিক বুঝেছে কিনা বা হোয়াট ইজ ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট এটা ডেফিনেশনটা বুঝেছে কি না তো তাই আমি লিখেছি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ইজ এম্পাওয়ারিং দ্য ওমেন টু টেক ইম্পর্টেন্ট ডিসিশনস ফর দিয়ার পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট কি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট হলো ওমেনদের নিজেদের ডেভেলপমেন্টের জন্য নিজেদের উন্নতির জন্য ইম্পর্টেন্ট ডিসিশনস নেওয়া এবং সেই জায়গায় নারীর ক্ষমতায়ন বা নারীর হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া এবার সবসময় সেটা ক্ষমতা তুলে দেওয়া নয় বা ক্ষমতা সব অনেক সময় ছিনিয়ে নেওয়া বলা যেতে পারে কেননা একটা সময় ছিল যখন ইন্ডিয়াতে পেট্রিয়াকাল সোসাইটি ছিল বা ইন্ডিয়ান সিস্টেমে ইন্ডিয়ান সোসাইটাল সিস্টেমে নারীদেরকে সবসময় মার্জিনালাইজ করে রাখা হতো নারীদেরকে সামনে আসতে সামনে এসে কথা বলতে দেওয়া হতো না এবং তার ফলে নারীদের শিক্ষার হার একসময় খুব কম ছিল এবং সেই সময় আমরা জানি যে রামমোহন রায় বিদ্যাসাগর থেকে অনেকেই তারা নারীর শিক্ষার জন্য অনেক প্রয়াস চালিয়েছেন এবং আজ আমরা বর্তমান যে জায়গায় দাঁড়িয়েছি সেখানে এসে দেখতে পাচ্ছি বর্তমান সময়ে একজন পুরুষ এবং একজন নারী একই তালে একই পায়ে পা মিশিয়ে বা পায়ে পা দিয়ে কিন্তু হাঁটছে এবং নিজেদের উন্নতি কথা ভাবছে তো তাহলে আমি প্রথমে লিখেছি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ইজ এম্পাওয়ারিং দ্য ওমেন টু টেক ইম্পর্টেন্ট ডিসিশনস ফর দেয়ার পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট পরে সেন্টেন্স লিখেছি ইন্ডিয়ান সোসাইটি কি হাল ছিল এক সময় অর্থাৎ এখানে প্রথম পয়েন্টে যেটা বলেছিল কনসেপ্ট অফ ওমেনহুড সিনস এনসিন টাইমস কনসেপ্ট অফ ওমেনহুড ইন সরি সিনস এনসিন টাইমস অর্থাৎ প্রাচীনকালে ওমেনহুডের কনসেপ্টটা কী ছিল তার জন্য আমাদের লিখতেই হচ্ছে ইন্ডিয়ান সোসাইটি হ্যাজ বিন আ পেট্রিয়াকাল সোসাইটি ইন্ডিয়ান সোসাইটি হ্যাজ বিন আ পেট্রিয়াকাল সোসাইটি হোয়ার ওমেন হ্যাভ অলওয়েজ বিন মার্জিনালাইজ অর্থাৎ ইন্ডিয়ান সোসাইটি চিরকাল একটা পেট্রিয়াকাল সোসাইটি ছিল পেট্রিয়াকাল মানে হলো পিতৃতান্ত্রিক যেখানে ওমেন হ্যাভ অলওয়েজ বিন মার্জিনালাইজড অর্থাৎ যেখানে সবসময় ওমেন থেকে মার্জিনালাইজ করা রাখা হয়েছে
তাদেরকে সবসময় সাইডে রাখা হয়েছে এবং সামনে কারা কথা বলতো সামনে পুরুষ কথা বলতো এবং তার জন্য এমপাওয়ারিং ওমেন ইস টু ব্রিং ইকুয়ালিটি ইন দ্য সোশ্যাল অর্ডার হোয়ার মেন অ্যান্ড ওমেন বোথ আর ইকুয়াল এবং এমপাওয়ারিং ওমেনটা কেন দরকার ছিল সমাজে নারী এবং পুরুষ দুজনের সমান অধিকার বজায় রাখার জন্য ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টটা দরকার ছিল এবং এটাই হলো ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নেক্সট পয়েন্ট আমি আলোচনা করেছি স্বামী বিবেকানন্দের কথা আমরা জানি স্বামী বিবেকানন্দ নারী শিক্ষা নিয়ে কি বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে একজন নারী হলো একজন নারীকে যদি শিক্ষা দেওয়া যায় শিক্ষা দেওয়া হয় ঠিকঠাক করে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে সেই নারী কিন্তু দেশকে আলাদা জায়গায় নিয়ে যেতে পারে বা অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে তার জন্য আমি লিখেছি এখানে স্বামী বিবেকানন্দ ওয়ান সেট দ্যাট ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ টু মেক ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট অফ সোসাইটি অর্থাৎ একটা সমাজ ব্যবস্থায় সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য নারী শিক্ষা হলো প্রথম ধাপ পরে লিখেছি ইন্ডিয়া ওমেন ইন ইন্ডিয়া ওমেন সরি এখানে ইন হবে ইন ইন্ডিয়া ওমেন হ্যাভ অলওয়েজ বিন পোর্ট্রেট অ্যাজ উইক অ্যান্ড ভয়েসলেস ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে ওমেন দিকে সবসময় পোর্ট্রে করা হয়েছে কীভাবে পোর্ট্রে মানে হলো তাদেরকে পিকচারাইজ করা হয়েছে তাদেরকে দেখানো হয়েছে অ্যাজ উইক অ্যান্ড ভয়েসলেস দুর্বল হিসাবে এবং ভয়েসলেস ভয়েসলেস মানে হু হ্যাজ নো ভয়েস যার কোনো ভয়েস নেই বলার কোনো অধিকার নেই সে হলো ভয়েসলেস এবং এই সম্বন্ধে জানিয়ে রাখি একসঙ্গে ওমেনদের কোনো ভোটিং রাইট ছিল না আজকে যখন দাঁড়িয়ে এই সমাজ ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে যখন একজন নারী ভোট দিতে পারে একটা সময় ছিল যখন কিন্তু নারীরা ভোট দিতে পারত না এবং উনিশশো সালে উনিশশো সালে প্রথম এই জন্য পেটিশন জমা পড়েছিল ওমেন্স ভোটিং রাইটসের জন্য এবং সেটা উনিশশো সাল থেকে উনত্রিশ সাল পর্যন্ত তাদেরকেই ভোটিং রাইট দেওয়া হয়েছিল বা এই লড়াইটা চলেছিল এবং তাদেরকেই ভোটিং রাইট দেওয়া হয়েছিল যারা এলিট ক্লাসে বিলং করে যেসব ওমেনটা তাদের প্রপার্টি আছে বা যারা তাদের এডুকেশন আছে তারাই একমাত্র ভোটিং রাইটস ছিল বা তাদের একমাত্র ভোটিং রাইটস ছিল পরবর্তীকালে উনিশশো সালে যখন সংবিধান গৃহীত হলো তখন আর্টিকেল থ্রি টোয়েন্টি সিক্স অর্থাৎ তিনশো ছাব্বিশ নম্বর আর্টিকেলে ওমেনদের ভোটিং রাইটসের কথা তুলে ধরা হলো বা বলা হলো অর্থাৎ বুঝতে পারা যাচ্ছে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টে কত পরে হয়েছে এবং তার আগে ওমেনদের কী অবস্থা ছিল আচ্ছা এরপর লিখেছি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট গিভস দেম দ্য রাইট টু স্পিক ইন দ্য ফোর ফ্রন্ট তাহলে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের ফলে কী হয় না ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের ফলে ওমেনরা সামনে দাঁড়িয়ে এসে কথা বলতে পারে অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থার যে মূল স্রোত সেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারে নেক্সট প্যারাগ্রাফ আমি লিখেছি দ্য প্রেজেন্ট সিচুয়েশন হ্যাজ টেকেন এ বিগ টার্ন এরপরে একবার দেখে নেব পয়েন্টে কি ছিল পয়েন্টে ছিল স্টিরিও টাইপ ইমেজেস অফ ওমেন ইন দ্য পেট্রিক্যাল সোসাইটি এটা আমি লিখলাম যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ওমেনদের কীভাবে দেখানো হতো তারপরে বলেছে রিপ্রেজেন্টেশন অফ ওমেন ইন ফিল্মস অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইন দ্য ইলেকট্রনিক অ্যান্ড প্রিন্ট মিডিয়া অর্থাৎ ফিল্মসে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে এবং ইলেকট্রনিক প্রিন্ট মিডিয়াতে ওমেনদের যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হলো দিনের পরিবর্তন সাথে সাথে বা যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হলো তার ফলে ওমেন হুডের যে ধারণা সেটা কিন্তু বদলাতে লাগলো এবং তাই আমি লিখেছি দ্য প্রেজেন্ট সিচুয়েশন হ্যাজ টেকেন এ বিগ টার্ন বর্তমান সময়টা কিন্তু একটু বদলে গেছে কীরকম ওমেন হ্যাভ স্ন্যাচ দিয়ার রাইট টু স্পিক ইন দ্য মেন স্ট্রিম সোসাইটি অর্থাৎ ওমেনরা তারা নিজেদের অধিকারটাকে ছিনিয়ে নিয়েছে টু স্পিক ইন দ্য মেন স্ট্রিম সোসাইটি মেন স্ট্রিম সোসাইটি অর্থাৎ সমাজের মূল স্রোতে কথা বলার যে অধিকার তারা কিন্তু ছিনিয়ে নিয়েছে উইথ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ ওমেন ইন ফিল্মস অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দ্য আইডেন্টিটি অফ ওমেন ইজ আপলিফ্টেড টু এ নিউ ডেফিনেশন অফ ওমেনহুড অর্থাৎ ওমেন থেকে ফিল্মসে বা অ্যাডভার্টাইজমেন্টে বা বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় বা তাদেরকে যেভাবে নতুনভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হলো তার ফলে কি হলো না ওমেনহুডের যে আইডেন্টিটি ওমেনহুডের যে পরিচয় সেটা কিন্তু বদলাতে লাগলো এবং সেটা একটা নতুন সংজ্ঞা পেতে লাগলো এবং বর্তমান পরিস্থিতি কি না ওমেন আর নো লেস দ্যান ম্যান এবং বর্তমান সময়ে মেয়েরা কিন্তু ছেলেদের দিক থেকে মানে ছেলেদের থেকে কোনো জায়গায় পিছিয়ে নয় এবং তারা সমান সমান সো তারপর লিখেছি সেলিব্রেশন অফ ওমেন্স ডে মাদার্স ডে এটসেট্রা পোর্ট্রেস ওমেন অ্যাজ সিগনিফিকেন্ট অ্যান্ড অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ সোসাইটি তাহলে এই যে সেলিব্রেশন হচ্ছে মাদার্স ডে বা ওমেন্স ডে এগুলোর উদ্দেশ্য কী এগুলোর উদ্দেশ্য হলো ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট যে ওমেন রাও যে সমাজের একটা মূল স্রোতের সিগনিফিকেন্ট পার্ট সেটাকে ইমপ্লাই করার জন্য বা সেটাকে বোঝানোর জন্যই কিন্তু ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথা বলা হয় বারবার এবং তার জন্যই এই সেলিব্রেশনগুলো করা হয় নেক্সটে বলিস তো রিয়াল মিনিং অফ ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ইজ ট
এডুকেটেড করে তোলা অর্থাৎ শিক্ষিত করে তোলা এবং শিক্ষা তাদেরকে কী দেবে এডুকেশান হ্যাজ গিভেন আ প্ল্যাটফর্ম টু দ্য বোমেন এবং এডুকেশান তাদেরকে দিয়েছে একটা জায়গা যেখান থেকে দাঁড়িয়ে তারা নিজেদের কথা নিজেরা বলতে পারে অর্থাৎ তারা সাপ্রেসড হয়ে থাকে থাকে না বা যারা রিফ্রেসড সাপ্রেসড মানে হলো যারা অত্যাচারিত বা শোষিত বা তাদেরকে ঢেকে দেয়া হয় তারা নিজেদের কথা বলতে পারে না সেই জায়গা দাঁড়িয়ে এডুকেশান তাদেরকে দিয়েছে কি একটা নতুন জায়গা যেখান থেকে তারা কথা বলতে পারে বা নিজেদের আর্থিকটা জানাতে পারে ওমেন ইন ইন্ডিয়া হু আর ভিকটিমস অফ ডিফারেন্ট নর্মস অ্যান্ড রেগুলেশনস অফ পেট্রিকাল সোসাইটি নাও হ্যাভ দ্য পাওয়ার টু রেজ দেয়ার ভয়েস অ্যান্ড প্রুভ দেয়ার বাই অর্থাৎ ওমেন ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের মহিলারা যারা একসময় কী ছিল শিকার ছিল কিসের ডিফারেন্ট নর্মস অ্যান্ড রেগুলেশনস এবং এখন বর্তমান সময় পর্যন্ত এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে ওমেনরা বিভিন্ন রকম সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন নিয়ম কারণে শিকার এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বর্তমান সময় যেহেতু পরিবর্তন হয়েছে বর্তমান সময়ের তার ফলে তাদের হাতে ক্ষমতা এসেছে কিসের ক্ষমতা টু রেজ দেয়ার ভয়েস অ্যান্ড প্রুভ দেয়ার ভয় তাই নিজেদেরকে প্রমাণ করার এবং নিজেদের ভয়েস তুলে ধরার দ্য বার্নিং এক্সাম্পল আচ্ছা একটা কথা জানিয়ে রাখি যে কোনো প্যারাগ্রাফ বা যে কোনো রাইটিং যে কোনো রকমের রিপোর্ট রাইটিং প্রেসি রাইটিং যে কোনো রকমের রাইটিং লেখার একটাই মূল সূত্র সেটা হলো আমরা বর্তমান সময়ের সঙ্গে জিনিসটাকে কানেক্ট করার চেষ্টা করব বর্তমান সময়ের সঙ্গে জিনিসটাকে আমরা টপিকটাকে রিলেট করার চেষ্টা করব যাতে আমরা খুব সহজেই জিনিসের সম্বন্ধে একটা কনসেপ্ট পাই এবং নিজে থেকে ব্যাপারটা লিখতে পারি আমরা এখন চারদিকে দেখতে পাচ্ছি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথা বলতে গেলে আমাদের প্রথমেই বলতে হয় ইন্দিরা গান্ধীর নাম বিকজ বিকজ সি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওমেন প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া তারপরে কল্পনা চাওলা এছাড়াও বর্তমান সময় আমরা যে খবর শুনলাম ডিসেম্বর মাসে লাস্ট ডিসেম্বর যে ওমেন পাইলট ফার্স্ট ওমেন পাইলট অফ ইন্ডিয়ান নেভি শিবাঙ্গি অ্যান্ড সিজ ওমেন এবং এইগুলোই হচ্ছে ওমেন ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের এক্সাম্পল তাহলে আমি তার জন্যই ব্যাপারটাকে আরও বাস্তবায়িত করার জন্য আমি লিখেছি এখানে দ্য বার্নিং এক্সাম্পল অফ এম্পাওয়ার ওমেন আর ইন্দিরা গান্ধি দ্য ফার্স্ট ওমেন প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া মমতা ব্যানার্জি কারেন্ট অনারেবল চিফ মিনিস্টার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এটসেট্রা এবং আরও অনেক নাম এখানে বলাই যায় কিন্তু অত নাম লিখলে আমাদের সময়ও খুলবে না এবং আমরা অতটা টাইমও পাব না এবং অতটা আমাদের ওয়ার্ড লিমিটও থাকবে না তো তার জন্য আমি এখানে কয়েকজনকার নামই লিখেছি দ্য বার্নিং এক্সাম্পল অফ এম্পার ওমেন আর ইন্দিরা গান্ধী দ্য ফার্স্ট ওমেন প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া মমতা ব্যানার্জি কারেন্ট অনারেবল চিফ মিনিস্টার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং তারা কি করেছে দে হ্যাভ শোন দেয়ার ইনার এবিলিটি তারা নিজেদের যে সামর্থ্য বা শক্তিটাকে তুলে ধরেছেন প্রকাশ করেছেন এবং স্ট্রেংথ অ্যান্ড ব্রেভারি এবং তাদের যে সাহস ইন ডিসাইডিং কোন জায়গায় তারা তুলে ধরেছেন ইন ডিসাইডিং দ্য সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল লাইফ অফ দ্য নেশন অর্থাৎ দেশকে অগ্রগতির পথে কীভাবে নিয়ে যাওয়া যায় সেটা সামাজিক দিক থেকে বা রাজনৈতিক দিক থেকে সেটা কিন্তু তারা প্রমাণ করেছেন বারে বারে সো ইন দ্য ফিল্ড অফ স্পোর্টস ইভেন্ট এটা গেল সোশ্যাল লাইফ পলিটিক্যাল লাইফ এরপরে আমরা আসছি স্পোর্টসে স্পোর্টসের ক্ষেত্রে দেখতে পাবো এক সময় ছিল যেখানে মেন্স ক্রিকেট হতো একসময় কিন্তু বর্তমানে সময়ের সাথে সাথে সময় যখন বদলালো তখন কিন্তু আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি ওমেন্স ক্রিকেটও হচ্ছে এছাড়াও আরও বিভিন্ন জায়গায় ওমেন নিজেদেরকে পার্টিসিপেট করেছে স্পোর্টসের জায়গায় এবং তার জন্য আমি লিখেছি এখানে যে ইন দ্য ফিল্ড অফ স্পোর্টস ইভেন উই ফাইন্ড পিভি সিন্ধু মেরি কম হু হ্যাভ কনস্ট্যান্টলি প্রুভ দেয়ার স্ট্রেংথ যারা সর্বক্ষণ নিজেদের স্ট্রেংথটাকে প্রুভ করে গেছেন অর্থাৎ নিজেদেরকে প্রুভ করে গেছেন দে হ্যাভ টেকেন দ্য নেশন টু নিউ লেভেল এবং তার ফলে কী হয়েছে তারা জাতিকে বা দেশকে অন্য একটা স্তরে নিয়ে গেছে এটাই হলো ওমেন এম্পা ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট বা দ্য ইমেজ ইজ ওমেন ইন দ্য মিডিয়া অর্থাৎ মিডিয়ার পরিবর্তনের সাথে সাথে ওমেনরা নিজেদেরকে কীভাবে পরিবর্তন করল বা নিজেদের যে জায়গা ছিল যেখানে তারা চেঞ্জ হয়েছিল সেখান থেকে তারা নিজেদেরকে অন্যভাবে তুলে ধরছে এটাই হলো রিপ্রেজেন্টেশন অফ ওমেন বা ইমেজেস অফ ওমেন ইন দ্য মিডিয়া আর সোসাইটি এবার হচ্ছে কনক্লুশন এই জায়গায় আমি লিখেছি কনক্লুশন প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ বা এসে লেখার সময় আমরা ইন্ট্রোডাকশান লিখবো এবং শেষে লিখব কনক্লুশন এই কনক্লুশনে আমরা কী লিখবো আমাদের এখানে যা পয়েন্ট ছিল সেই পয়েন্টগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করে ফেলেছি চেঞ্জিং ওমেন চেঞ্জিং নোশনস অ্যাবাউট ওমেন অফারিং দ্য নিউ অ্যান্ড মিনিংফুল রুলস এই জায়গাটাতে ছিল আমরা সেটা আলোচনা করেছি পিভি সিন্ধু বা কল্পনা চাওলা ইন্দিরা গান্ধী গুলো নিয়ে কথাগুলো বললাম তো সেটাই হচ্ছে চেঞ্জিং নোশনস অ্যাবাউট ওমেন এরপরে লিখতে হবে আমাদের কনক্লুশন তাহলে কনক্লুশনে আমরা যেটা লিখবো সেটা হলো এই যে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট
একটা সমাজ ব্যবস্থায় এগিয়ে চলে কিসের মাধ্যমে মেন অ্যান্ড ওমেন অর্থাৎ পুরুষ এবং নারী তাদের সম্মিলিত প্রয়াসে এম্পাওয়ারমেন্ট ওমেন উড অটোমেটিক্যালি ব্রিং এম্পাওয়ারমেন্ট ফর এভরিওয়ান অর্থাৎ ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টটা আরও কী 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 আনবে তার সাথে সাথে সর্বাঙ্গীন এম্পাওয়ারমেন্ট আনবে সবার জন্য এম্পাওয়ারমেন্ট আনবে দিস ডেজ ওমেন আর মোর অ্যাওয়ার অ্যাবাউট দ্য কেরিয়ার রেসপন্সিবিলিটি বর্তমানকালের সময়ের দিকে আমরা তাকালেই দেখতে পাব যে বর্তমানকালে যারা নারী তারা কিন্তু নিজেদের কেরিয়ার রেসপন্সিবিলিটি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন এবং তারা নিজেদেরকে সেইভাবেই গড়ে তোলার চেষ্টা করছে একটা সময় পর্যন্ত ছিল সেটা কিন্তু ছিল না তারপরে লিখেছি দে হ্যাভ আনচেন্ড দেমসেলস দে হ্যাভ আনচেন্ড দেমস অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে আনচেন্ড করেছে অর্থাৎ আনচেন্ড তারা কি একজন চেঞ্জ ছিল চেন্ড চেন্ড মানে হচ্ছে বন্ধন একটা বন্ধন কিন্তু যখন আমি এটা চেঞ্জ করব এটা ভার হচ্ছে দে হ্যাভ আনচেন্ড তারা নিজেদেরকে ফ্রি করেছে মুক্ত করেছে চেন মানে কি চেন মানে বেঁধে রাখা কিন্তু আনচেন মানে খুলে দেওয়া অর্থাৎ তার নিজেদেরকে সেই বাঁধন থেকে মুক্ত করেছে দে হ্যাভ লার্ন টু ফ্রি দেমসেলস দে হ্যাভ লার্ন টু ফ্রি দেমসেলস ফ্রম ব্যারিয়ার্স তারা নিজেদেরকে বিভিন্ন বাধা বিপত্তি থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছে এবং সেটা করেছে অ্যান্ড দিস ইজ এ পজিটিভ অ্যাপ্রোচ টুয়ার্ডস দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ সোসাইটি এবং একটা সমাজের যে উন্নতি সেই উন্নতিতে এটা একটা বড় অংশ বা বড় অবদান এবং এটাই সমাজকে একটা অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারে তাহলে এই ছিল ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট বা দ্য ইমেজেস অফ ওমেন এরপরে আমরা আরও যে পয়েন্টগুলো আছে টপিকগুলো আছে সেই টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু সেটা পরের ভিডিওতে এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো এবং কমেন্ট বক্সে নিজের মতামত জানিও এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো যাতে পরের ভিডিওগুলো মিস না হয়ে যায় থ্যাংক ইউ